Ja, heute ist das Thema Verzicht dran. Worauf, wozu verzichten wir eigentlich, worauf verzichten wir eigentlich, wozu soll das Ganze sein? Ähm, die Fastenzeit hat jetzt begonnen mit dem Aschermittwoch und damit machen wir uns eigentlich auch auf den Weg, ähm, ja, Verzicht zu üben in der Fastenzeit, um dann, äh, ich sag mal, gereinigt, geläutert ähm, Ostern feiern zu können. Aber das ist in der heutigen Zeit gar nicht so einfach, denn wir verzichten ja schon auf so vieles äh, durch die Corona-Pandemie. Ähm, wir verzichten auf Kontakte, wir verzichten auf äh, liebgewonnene Geselligkeiten, auf Freizeit. Wir verzichten auch auf Konsum. Und wir sehen das hier auch im Gottesdienst, den wir ja doch noch feiern können. Wir verzichten auf Nähe, wir müssen sehr weit auseinandersitzen. Äh, wir verzichten auf Gesang, wir verzichten auf äh, den Gruß, äh, den Friedensgruß per Hand und auch die Kommunionausteilung ist, ähm, ist eine Einschränkung. Wir verzichten ähm, da auf, äh, ich sag mal, auf, das, auf das Wort, das ähm, zur Kommunionausteilung auch gehört. Aber das ist ein Verzicht, ähm, das was Konsum oder was auch Essen angeht, das hat eigentlich gar nicht so viel mit, Verze mit Fastenzeit zu tun. Das kann man sich auch äh, ich sag mal, selber auferlegen, wenn man merkt, man wird zu dick oder der Terminkalender ist zu voll. Also, was bedeutet dann Verzicht in dieser Zeit? Und der Verzicht, das ist auch noch wichtig, wenn man den jetzt so beschreibt, wie ich das gerade getan habe, dann ist es etwas, was in der Pandemiezeit eben auch durch Verordnung verordnet ist und das, was ich mir nicht freiwillig auferlege. Ich habe mir also auch überlegt, ja, worauf kann und will ich denn überhaupt noch verzichten in dieser Zeit? Und rede ich überhaupt noch von Verzicht? Worauf, was geht denn überhaupt noch? Ich glaube aber schon, dass die Zeit genutzt oder dass ich die Zeit nutzen kann, um, ich sag mal, innezuhalten, um mich zu besinnen. Und da äh, habe ich mir halt vorgenommen, ich werde mich äh, mal damit beschäftigen, ja, wie gehe ich mit äh, dem Gespräch mit Gott um? Also wie bete ich? Äh, wie tief ist mein Glaube eigentlich? Äh, und äh, äh, was hilft mir äh, im Glauben? Äh, ich möchte gerne die Bibel öfter zur Hand nehmen, als ich das bisher getan habe, um mich, äh, ich sag mal, auch auf Ostern vorzubereiten und äh, verzichte da höchstens auf einen Teil meiner freien Zeit, die ich eh im Moment gar nicht so viel sinnvoll nutzen kann. Äh, ich habe mir vorgenommen, äh, die ganze, ich sag mal, während der Fastenzeit jetzt äh, mich mehr mit, mit meinem Glauben, mit meiner äh, Einstellung zu vielen Dingen äh, auseinanderzusetzen und eben auch als Grundlage dafür, die Bibel zu nutzen, die auch äh, wirklich mal jeden Tag in die Hand zu nehmen und äh, daraus zu lesen und für mich Erkenntnisse und auch meine Fragen, die ich habe, damit ich sag mal, zu verbinden. Und ich bin mir da auch sicher, dass ich Antworten bekommen werde, so dass ich mich gut auf Ostern vorbereiten kann, um in der Gemeinde Gottesdienst zu feiern, aber auch mit Familie und Freunden. Und zum Schluss habe ich mir einen Text ausgesucht, ein Lied, das mir in die Hand gefallen ist, Leider können, kann ich ja nicht singen in der letzten Zeit, in der Zeit jetzt, aber äh, es ist mir wichtig, dass wir, ich sag mal, das auch mal wieder tun können. Das ist ein Lied, das zur Bußzeit jetzt auch passt. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, höre auf meine Klagen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre meine Fragen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, öffne deine Ohren. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, ich bin hier ganz verloren. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, achte auf mein Flehen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, ich will nicht untergehen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, nur dir will ich vertrauen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, auf dein Wort will ich bauen. Musik 